Nem a kormány, hanem Karácsony Gerge és Draskovics Tibor furta meg a Budapest bérletet. Erről közölt cikket az Index. A portál a birtokába kerül dokumentumokra hivatkozva azt írta, hogy december végén utolsó ajánlatot kapott a kormánytól a főváros a Budapest bérlet fenntartására és az agglomerációs járatok közös működtetésének folytatására. Ezt a főváros és a BKK nem fogadta el. Az Index szerint a BKK belső levelezéséből úgy tűnik, a főváros tudatosan döntött a megállapodás helyett az együttműködés felszámolása mellett, ami miatt Karácsony Gergely főpolgármester rögtön a kormányt hibáztatta. Erről kérdezi vendégét Balázs a folytatásban. Nagyon szépen köszönjük, itt ül már velem szemben a stúdióban Csárdi Antal, az LMP Magyarország zöld pártja frakció vezető helyettese. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na hát akkor kezdjük ezzel, azt írták itt a Budapest bérlet kapcsán reakcióként, hogy jobb lett volna, ha Karácsony Gergely mégis megérti, hogy mi történik. Ugye az index cikk alapján kiderült, hogy tulajdonképpen a főpolgármester és az ő egyik úgymond beosztotja, az ő nevét ismerjük, Draskovics Tibor furták meg tulajdonképpen ezt a, ezt a Budapest bérletet. Mit kellett volna megértenie önök szerint Karácsony Gergely főpolgármesternek? Én azt gondolom, hogy azt kellett volna megértenie Karácsony Gergelynek, hogy a magyar kormánytól nem várható el a tapasztalatok alapján, hogy partnerként kezelje a fővárost. Erre sajnos még Talos István főpolgármestersége idején is volt számtalan példa. Gondolok itt az új buszvásárlások, hát mondjuk úgy, hogy elgáncsolására, ugye Talos István szeretett volna új buszokat venni a budapesti közösségi közlekedés fejlesztése érdekében, és erre vonatkozó hitelt nem hagyta jóvá a kormány. De, de azt gondolom, hogy érdemes egy fél lépéssel korábbról kezdeni. Érdemes megnézni a számokat. Miről is szól a vita? Gyakorlatilag ugye azt mondjuk, hogy 1,2 milliárd forintról, ami ugye azt jelenti, hogy a magyar kormány a agglomerációs közlekedés Budapesten belüli szakaszának az üzemeltetéséért kér a fővárostól 8,5 milliárd forintot. Na most ehhez képest, és itt azt gondolom, hogy, hogy ezeket az arányokat kell észrevenni, a teljes budapesti közösségi közlekedés finanszírozására ad ö, 12 milliárd forintot. Csak hogy lássuk, a, lássuk az arányokat. Tehát, hogy a közösségi közlekedés Budapestet érintő részfeladatára követel a fővárostól 8,5 milliárdot, míg egyébként a magyar kormány, illetve a kormányzó többség egész évre 12 milliárdot ad a teljes budapesti közösségi közlekedésre. Arról beszélünk, hogy gyakorlatilag a Fidesz kormány kialakította az elsőre egyébként jól hangzó feladatfinanszírozási rendszert az önkormányzati finanszírozási rendszeren belül, és ezen belül azt vállalta, hogy az MÜTV szerinti kötelező feladatok hoz szükséges forrásokat biztosítja, hiszen más, tehát hogy, hogy olyan mennyiségű bevétele semmilyen önkormányzatnak nincs, hogy ezt egyébként a saját bevételekből tudnák finanszírozni. Na most ehhez képest szerintem itt egy súlyos aránytalanság van. A teljes budapesti közösségi közlekedés, ez azt jelenti, hogy körülbelül 3 millió felszálló utas naponta, és ehhez képest ugye erre biztosít 12 milliárdot, és az arányok 12, de egyébként a, a HÉV Volánbusz és MÁV szerelvények Budapesten belüli üzemeltetéséért pedig kér 8 és fele. Ugye értjük a, a kettő közötti arányt. Igen, igen, de ugye ön is arról beszélt, azzal kezdte, hogy Karácsony Gergelynek meg kellett volna tanulni azt, hogy nem lehet a kormányjal együttműködni. De hát ez a példa pont nem azt mutatja. Hát a, fölpolgár... mutatja. Nem. hát a fölpolgármester úr azt mondta először, hogy szó sincs pénzügyi vitáról. Tehát ő az RTL Klub iradójának azt nyilatkozta, hogy szó sincs pénzügyi vitáról, hogy nem erről van szó. Majd utána azzal jött, amivel most ön is, hogy itt 12 milliárd, nem tudom hány milliárd, miközben a kormány tett egy ajánlatot. Neki. Ö, erre, erre ő azt mondta, erről nem is tudtunk, erről, ez úgy derült ki, hogy az Index megszerzett egy levelezést, amiből kiderült, hogy a főpolgármester úrék fúrták meg ezt az egész Ugye ez egy érdekes dolga a levél Vitézi a Dávid, törvény. Bocsánat, Vitézi Dávid, akivel, akik, akivel egyébként önök is jó kapcsolatot ápolnak, azt nyilatkozta, hogy a fővárosnak fogga körömmel kellett volna küzdenie ezért a megállapodásért, mert hogy olyan, gyakorlatilag olyan, ez a megállapodás olyan vétójogokat biztosít az önkormányzatnak, amikkel élnie kellett volna. Itt arról van szó, Vitézi Dávid szerint, hogy nem ébredt föl a főváros vezetése kellő időben. 
én ebben a részben egyetértek Vitézi Dáviddal, tehát azt gondolom, hogy a a saját pénzügyi érdekei és az igazságosságot félretéve kellett volna elfogadnia ezt az ajánlatot, de attól még ez nem lesz helyes és nem lesz igazságos ajánlat. Tehát csak gondoljuk el, tehát a teljes fővárosi közösségi közlekedés 12 milliárdja, és egyébként az agglomerációs budapesti résznek a 8,5 milliárdja kiugróan aránytalan. És én azt gondolom, hogy ettől függetlenül egyébként Karácsony Gergelynek föl kellett volna ismernie, hogy neki elemi kötelessége a választók, a budapesti állampolgárok felé, hogy ezt bármi áron, és itt a bármi áron van a hangsúly, ezt fenntartsa. De bocsánat, ettől Igen. nem lesz igaza a kormányzatnak. Ettől nem lesz... Igen, csak, uh... csak a főpolgármester, bocsánat, mindig a kormányzattal a mutogat. Tehát bármi történik ebben, a, ha kiderül, hogy csőd közeli helyzetben van a, a főváros, akkor a kormány a hibás. Ha kiderül, hogy a láncidat nem úgy ügyítják fel abban az ütemben, hogy le, akkor Tarlós István a hibás, a kormány a hibás. Ha most kiderül uh, erről a szerződésről, hogy uh, uh, itt problémák vannak ezzel, akkor is a kormány. Tehát mindig a, mindig a kormány, tehát a főpolgármester úr, vagy az a főváros vezetése soha nem hibás. Ugye, ha már vitézi, de bocsánat, bocsánat csak, csak, igen, csak ugye erre, erre hadd igen, reagálja. Igen. Erre hadd reagálja. Az önkormányzati finanszírozási rendszer, ami nem a fővárosról szól, és nem a kormánypárti vagy ellenzéki vezetési önkormányzatokról, hanem minden magyarországi önkormányzatról szól, nagyon egyértelműen fogalmaz. Azt mondja, hogy feladatfinanszírozás van, és a feladatfinanszírozáson belül pedig ő biztosítja a feladatellátáshoz szükséges forrásokat. Ugye itt, itt bukik meg az egész érvelése szerkesztő úrnak, mert az a 12 milliárd forint, amit egyébként a költségvetési törvény biztosít a közösségi közlekedés budapesti működtetésére, az Körülbelül sem elég egyébként annak az üzemeltetésére. Én csak azt nem értem, hogy ha ez így van, akkor például a többi nagy ellenzéki vezetésű város, meg hogy nem ment még csődbe, vagy ott hogy tudják működtetni, például közlekedés Szegeden, Pécsen, Miskolcon. Tehát, meg ugye... tudja mondani, hogy hányan laknak Szegeden? Persze, 165 ezer. Igen, hányan laknak Budapesten? Hát két millióan közel. Akkor köszönöm szépen, ez hát, a válasz. Jó, de hát, ó, de hát ott most már bocsánat, de itt nem arányokról beszélünk. De arányokról hanem, beszélünk. Hanem arról, hogy működik egy tömegközlekedés. Hát de jó, de működik. De működik a tömegközlekedés. Tehát a 165 ezer embert nyilván arányaiban annyi lakost kell ellátni mondjuk tömegközlekedéssel vagy más szolgáltatással. Szegeden a hány lakos van? Budapesten is ez a helyzet. Szerintem érdemes megnézni mind a szegedi, vagy jó példa a Miskolci közösségi közlekedési rendszer. Nézzük meg, és hasonlítsuk össze, hogy an, ezeknek a rendszereknek az üzemeltetése hogy aránylik a főváros által megkapott uh, 12 milliárd forinthoz. Szerintem ez az alapvető kérdés, és ki fog derülni, hogy a 12 milliárd forintból még egyébként a Miskolci és a szegedi uh, uh, közösségi rendszer, közösségi közlekedési rendszer sem működtethető egyébként fennakadás nélkül. Frakcióvezetőjétes úr, nagyon elbeszéltük az időt, maradt még egy témát, Igenis. mert ugye, ha már Vitézi Dávid neve szóba került, a Momentum egyik politikusa ugye azt mondta, hogy nem nagyon örülnék neki, hogyha főpolgármester jelöltként elindulna Vitézi Dávid. Erre azt mondta Ungár Péter, hogy látják, hogy Donát Anna egy Facebook posztban tud dönteni rá, hogy ki legyen a Momentum elnöke, az összes elnökségi tagja, de a fővárosban ez nem így van, a főpolgármester személyéről még a választók döntenek. Mit gondol erről a kijelentésről? Már csak annak fényében is, hogyha ilyen kemény oda mondogatások, és még itt nem idéztem mindent Ungár Péter mondani, de ilyen kemény oda mondogatások vannak, hogy lehet így együttműködni, jól együttműködni majd egy önkormányzati választáson. Szerintem ne keverjük össze a választás előtti nevezzük kampányidőszaknak, kommunikációját és az együttműködés időszakát. Én azt gondolom, hogy a szereplőkben, minden szereplőben muszáj, hogy meglegyen az a mértékű alázat a választópolgárok felé, hogy amikor a választásnak megvan az eredménye, akkor minden-minden más dolgot félre kell tenni, és csak a a választói felhatalmazással kell foglalkozni, tehát adott esetben csak azzal kell foglalkozni, hogyan tudjuk jól irányítani hát közösen de a város és az vál... Bocsánat, hogy tudnak a választók, tehát a választók azt látják kívülről, hogy ők vitatkoznak, veszekednek, beszólogatnak nem, nem, bocsánat, egymást. Bocsánat, bocsánat, tehát én azt gondolom, hogy nem szabad a vitákat ö, úgy keretezni, mint hogyha az valami ördögtől való dolog lenne. Legyünk Na jó, de őszintén... van személyeskedő vita, meg van konstruktív építő jellegű vita. Hát azért ebben az Ungár Péteri megnyilatkozás, bocsánat, azért van bőven személyeskedés is. Én azt gondolom, hogy, hogy ö, ö, 
az a meggondolatlan nyilatkozat, amit ugye a Momentum részéről elhangzott, annak a annak a sajátosságát, vagy a, a szélsőséges sarkait emeli ki a, re, a reakció, amit Ungár Péter mondott. Legyünk őszinték. Tehát, hogy én is mondhatom azt, hogy a Fidesz, vagy a Momentum ne indítson önálló jelöltet akármilyen területen, de hát azért mégiscsak a választók döntik el, hogy kinek szavaznak bizalmat. Legyen ez most akkor az árszava beszélgetésünknek. Köszönöm, Köszönöm hogy itt volt nálunk.